家常盖饭系列啊，我做了几个盖饭。啊、呃，这个是青椒鸡蛋盖饭，这个是土豆炖牛肉盖饭，还有一个干锅菜花盖饭，还有一个圆白菜炒粉条盖饭，还有一个咖喱牛肉盖饭。好了，那我们现在就开动吧。今天做的这几个全都是比较下饭的菜，然后这几个已经饭已经被菜给盖住了。先来吃一个咖喱牛肉盖饭吧，这个是第一个做出来的，再不吃就凉了。这个土豆已经完全炖的特别软。拌一拌，这个土土豆特别软，看看。然后这个汁儿我还放了椰浆粉，所以会比较泰式。大块牛肉，嗯，哇，好好吃。椰浆味很浓，因为我放了半袋儿椰浆，然后咖喱块呢，我用的是黄咖喱。今天的深夜城市话题，说一个你们最喜欢吃的盖饭吧。拌饭真的是一级棒。如果你们喜欢吃胡萝卜，可以放点胡萝卜。我是因为实在太讨厌胡萝卜了，所以没有放，颜色有点单调。哦，咖喱真的好下饭，哎，我还是拿纸擦吧。然后咱们来尝尝这个，是圆白菜炒粉条，这个也是一个比较好吃的素菜。然后我妈很喜欢吃，所以我就就是炒了一个，给我妈已经留出来了，我的筷子。呃呃这个粉条我用的是红薯粉条，吃起来会比较 Q 一点。今天的维生素已经达标了，看看这个粉条。皮蛋豆瓣酱也是个特别神奇的酱，它可以把油炒成红油。圆白菜，还有一种做法叫馕炒包包菜，算是一个新疆菜，但是因为我们买我买不到那个馕，所以就没有做那个。说说你们心目中觉得最下饭的菜吧
蔬菜，只要炒好了也挺好吃的。来一个吃青椒炒鸡蛋吧。今天酱油色稍微重了一些，因为要配饭嘛。青椒一定要炒的那种软中有脆的感觉是最好吃的。一定要有菜摊儿，一定要有菜摊儿。一定要有菜汤，要包裹成这样才好吃。我听说有一些人是坚决不会。让菜汤污染米饭的，就一定要分开吃。但有的人像我这种人，就是没有菜汤不行。你们是哪种人？然后吃这个土豆炖牛肉私房版，先加块牛肉吧。牛肉，嗯，好嫩。然后这个土豆也是特别绵，就已经到这种程度了。你们看看。这个酱汁牛肉，牛肉超嫩，我也是抓了一点点小苏打，就会让它特别嫩。化学好神奇啊！这个土豆完全绵了，可以把它压碎，然后跟米饭拌在一起，像这样。嗯，好好吃，有点。东北饭包那感觉，东北饭包就是拿土豆泥拌饭。我过几天给你们做这个汁儿我调的也是比较家常的那种，就是酱油、蚝油、盐、白糖。
，现在咱们吃这个菜花，我刚才稍微热腾了它一下，炒菜就是容易凉。我妈就爱吃菜花。这个我也是放了一点皮辣酱炒的，所以它有一点红红的颜色。嗯，辣椒。用皮香豆瓣酱炒菜的话，就不用再单放盐了，因为那个皮香豆瓣酱它还是比较咸的。哇，这个红油好多，给你们看看。看这菜花也是个特别神奇的菜，嗯。吃起来脆脆的，然后也很容易入味儿，尤其是炒麻辣香锅或者干锅菜花特别好吃。还有拿西红柿炒也好吃今天的家常菜盖饭已经吃完啦，我还是比较适合做一些炒菜还行，甜品类、烘焙类的确是我的软肋，不过我会继续学习的。嗯，好了，那今天就到这儿了，大家好好吃饭哦，拜拜。